नमस्कार मागच्या व्हिडिओमध्ये प्रकरण क्रमांक दोन आपले पूर्ण संपले होते यानंतर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला प्रकरण क्रमांक तीन भारतीय समाजातील विविधता व एकता या प्रकरणाला या व्हिडिओमध्ये आपण सुरुवात करणार आहोत भारतीय समाजातील विविधता आणि एकता या प्रकरणामध्ये आपल्याला महत्त्वाच्या तीन घटकांचा विचार करायचा आहे त्यातला पहिला घटक आहे भारतीय समाजातील विविधता दुसरा आहे विविधतेतील एकता आणि तिसरा आहे राष्ट्रीय एकतेसमोरील आव्हाने भारत हा विविधतेत एकता असलेला देश आहे ही विविधता आणि एकता यांचे पैलू आणि निर्देशांक समजून घेणे आपल्याला या प्रकरणामध्ये आवश्यक आहे भारताची संस्कृती समृद्ध व विविधतेने नटलेली आहे तसेच ती सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक आहे धर्म जात भाषा वंश पंथ संस्कृती सामाजिक रूढी सांस्कृतिक आणि उपसांस्कृतिक श्रद्धा राजकीय तत्त्वज्ञान आणि विचारधारा भौगोलिक असे काही भारतातील वैविध्याचे ठळक काही स्रोत आहेत एकात्मभावामुळे वैविध्यपूर्ण वांशिक समुदाय आणि त्यांच्या श्रद्धा जोडल्या जातात विविधतेत एकता हे सूत्र सामाजिक बांधन बांधणी जात लिंगभाव पंथ संस्कृती यांनी धार्मिक पद्धतीतील व्यक्तिगत आणि सामाजिक फरकातून अधोरेखित केली आहे या प्रकरणात आपण देशातील विविधता एकता तसेच देशातील एकतेला आव्हान निर्माण करणाऱ्या वांशिक धार्मिक प्रादेशिक जातीय वर्गीय आणि लिंगभावात्मक घटकांचाही विचार करणार आहोत म पहिल्या घटकाचा आपण विचार करतोय तो म्हणजे भारतीय समाजातील विविधता भारतीय समाजात विविध प्रकारचे वैविध्य दिसून येते वैविध्य म्हणजे काय तर विभिन्नता किंवा फरक वैविध्य म्हणजे काय तर विभिन्नता किंवा फरक भारतात समाजात किंवा भारतात समाजातील विविधतेच्या बाबतीत वंशामध्ये धर्मामध्ये जातीमध्ये भाषेमध्ये वर्गव्यवस्थेमध्ये प्रदेशामध्ये लिंगभावामध्ये या अनेक स्रोतांमध्ये आपल्याला विभिन्नता किंवा फरक दिसून येतो म भारतीय समाजातील विविधता या विविध घटकांद्वारे आपल्याला या पहिल्या मुद्द्यामध्ये भारतीय समाजातील विविधता यामध्ये अभ्यासायचे आहे त्यातला पहिला जो घटक आहे तो म्हणजेच वांशिक विविधता भारतात विभिन्न वंशाचे व उपवंशाचे लोक राहत असलेले तुम्हाला दिसतात वंश म्हणजे वैशिष्ट्यपूर्ण शारीरिक बांधणी असलेल्या लोकांचा गट अशी एक साधी व्याख्या वंश याची करता येईल वंश म्हणजे काय तर वैशिष्ट्यपूर्ण शारीरिक बांधणी असलेल्या लोकांचा गट अशी एक सर्वसाधारण किंवा साधी व्याख्या करता येईल ए डब्ल्यू ग्रीन यांच्या मते वंश हा व्यक्तीचा मोठा जैविक गट होय ए डब्ल्यू ग्रीन यांच्या मते काय तर वंश हा व्यक्तीचा मोठा जैविक गट होय वांशिक गटाची अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण व अंगभूत वैशिष्ट्ये ती थोड्याफार फरकाने समान असतात अनुवंशिक निकषाच्या आधारे त्याचे वर्गीकरण केले जाते पहिला घटक आपण पाहतोय भारतीय समाजातील विविधता त्यातला पहिला घटक आहे वांशिक विविधता आता विभिन्न वंशाचे व उपवंशाचे लोक भारतात नांदत असलेले किंवा राहत असलेले आपल्याला दिसतात मग वंश म्हणजे काय तर वैशिष्ट्यपूर्ण शारीरिक बांधणी असलेल्या लोकांचा गट अशी सरळ किंवा साधी व्याख्या वंशाची करता येते ए डब्ल्यू ग्रीन यांच्या मते वंश हा व्यक्तीचा मोठा जैविक गट होय वंश काय आहे तर वंश हा 
व्यक्तीचा मोठा जैविक गट होय वांशिक गटाची अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण व अंगभूत वैशिष्ट्ये ती थोड्याफार फरकाने समान असतात अणुवांशिक निकषाच्या आधारे त्याचे वर्गीकरण केले जाते अणुवांशिकतेनुसार या वंशाचे वर्गीकरण केले जाते बी एस गुहा यांनी भारतीय लोकसंख्येचे पुढील सहा वंशात वर्गीकरण केलेले आहे बी एस गुहा यांनी भारतीय वंशाचे पुढील सहा प्रकारामध्ये वर्गीकरण केलेले आहे मग त्यातला पहिला जो घटक आहे किंवा पहिला जो वंश आहे तो म्हणजे निग्रोटो निग्रोटो दुसरा प्रोटो तिसरा मॅंगोलाईड चौथा मेडिटेरिनियम किंवा त्याला द्रविडियम म्हणलेलं आहे पाचवा वेस्टर्न ब्राची सेल्फास आणि सहावा नारडाईक अशा सहा घटकांमध्ये या वंशाचं काय केलेलं आहे वर्गीकरण केलेलं आहे दुसरा अलीकडील जग जगभरात कुठेही शुद्ध वंश गट नाही त्यात स्थानांतरणामुळे संमिश्रता असलेली आपल्याला दिसते वांशिक वर्गीकरण तुम्हाला या चार्टमध्ये दिसते आहे या वांशिक वर्गीकरणाचे निग्रोटो प्रोटो म्हणजेच ऑस्ट्रोलॉइड मंगोलाइड मेडिटेरेनियम किंवा द्रविडियन वेबस्टन वेस्टर्न ब्राची सेफल आणि नॉर्डॉईक अशा पद्धतीने सहा घटकांमध्ये वर्गीकरण तुम्हाला दिसते आहे परंतु अलीकडे जगभरात कोठेही शुद्ध वंश नाही स्थलांतरणामुळे एका भागातून दुसऱ्या भागामध्ये स्थलांतरण व्यवसायाच्या निमित्तानं नोकरीच्या निमित्तानं शिक्षणाच्या निमित्ताने होत असतं आणि यामुळे या, या ठिकाणी वंशामध्ये आपल्याला काय दिसते तर संमिश्रता आलेली आपल्याला दिसते भारतीयांमध्ये वंश आधारित बहुजिन्सीपणाचे प्रमाण जास्त आहे आणि त्यांच्यातील भेद जाणून घेण्यासाठी केवळ बाह्य शारीरिक बांधा हा निकष वापरता येत नाही वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जैविक आणि डी एन ए पद्धतीने अभ्यास करता येतो व तो अधिक वैध आणि विश्वसनीय असतो पहा वैज्ञानिक दृष्टीने जर विचार केला तर तो व्यक्ती कोणत्या वंशाचा आहे हे पाहण्यासाठी जैविक तंत्रज्ञानाचा किंवा डी एन ए सारखी जी टेस्ट आहे त्या डी एन एसारख्या टेस्टचा वापर करून तो कोणत्या वंशाचा आहे किंवा या ठिकाणी त्या व्यक्तीचा त्या वंशाचा जर अभ्यास करायचा असेल तर वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाद्वारे या दोन पद्धतीने त्यांचा अभ्यास करता येऊ शकतो दुसरा जो घटक आहे तो म्हणजे धार्मिक विविधता धर्मसंस्था जगभरात सर्वत्रच आढळते भारत हा बहुधर्मीय आणि बहुसांस्कृतिक देश आहे या देशात संविधानात धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व असल्याने धर्मनिरपेक्ष वीन जपली जाते भारतात हिंदू जैन बौद्ध धर्माचा उगम झाला आणि नंतरच्या काळात ख्रिस्ती इस्लाम पारशी आणि शीख धर्माचा प्रभाव कसा दिसला हे आपण प्रकरण क्रमांक एकमध्ये अभ्यासलेलं आहे म या प्रत्येक धर्माच्या मूलभूत कल्पना आणि श्रद्धा भिन्न असल्या तरी ते समाजात एकोप्याने नांडताना आपल्याला दिसतात धर्माचे अनुयायी एकत्रितपणे येऊन धार्मिक सण उत्सव साजरे करताना दिसतात शासनाने गणपती दिवाळी रमजान ईद पतेथी ख्रिसमस इत्यादी उत्सवाच्या दिवशी शासकीय सुट्टी दिलेली आहे लोकांनी उत्सव साजरे करावे हा त्यामागचा हेतू आहे कोलकात्यामध्ये दीपोत्सव हा सण जीविश दीपोत्सवासोबत हन्नू काह साजरा केला जातो धार्मिक विविधतेच्या बाबतीत भारतातील धर्माची लोकसंख्या लक्षात घेतली तर सन दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार हिंदू शहाण्णव पॉईंट त्रेसष्ट मुस्लिम मुस्लिम सतरा पॉईंट बावीस ख्रिश्चन झिरो दोन पॉईंट अठ्ठ्याहत्तर शीख झिरो दोन पॉईंट झिरो आठ बौद्ध 
झिरो पॉईंट चौऱ्याऐंशी जैन झिरो पॉईंट पंचेचाळीस पारशी झिरो पॉईंट अठ्ठ्याऐंशी तर जू भारतामध्ये फक्त चार हजार सहाशे पन्नास जू इतके आहेत म्हणजेच या ठिकाणी आपण जर धार्मिकतेचा विचार केला तर धार्मिक गटानुसार आपल्याला या चार्टद्वारे प्रत्येक धर्माची किती लोकसंख्या या जनगणनेमध्ये सहभागी आहे हे त्या ठिकाणी काय होत आहे दिसते आहे मग अशा पद्धतीने विविध धर्माचे जातीचे लोक या ठिकाणी भारतामध्ये काय होत आहे नांदत आहे आणि या धर्माबाबतही विविधता असलेली आपल्याला दिसून येते धर्माचे अनुयायी विविध सणांना एकत्रित येतात धार्मिक सण उत्सव साजरे करतात उदाहरणार्थ गणपती घ्या दिवाळी घ्या रमजान ईद घ्या पतिती घ्या ख्रिसमस घ्या इत्यादी जे सण आहेत त्या सणांना शासकीय सुट्टी जाहीर केलेली आहे आणि कोलकात्यामध्ये दीपोत्सव हा जो सण आहे जुविष दीपोत्सवा सोबत तो साजरा केला जातो म्हणजेच धार्मिक विविधतेच्या बाबतीत भारतातील धर्माची लोकसंख्या या ठिकाणी आपल्याला या चार्टमध्ये दिसते त्यामध्ये आपल्याला दिसतं आहे की हिंदू धर्मी हिंदू धर्माचे शहाण्णव पॉईंट त्रेसष्ट टक्के लोकसंख्या भारतामध्ये आहे मुस्लिम धर्माची सतरा पॉईंट बावीस टक्के आहे ख्रिश्चन धर्माची दोन पॉईंट अठ्ठ्याहत्तर टक्के आहे शीख धर्माची झिरो दोन पॉईंट झिरो आठ टक्के आहे बौद्ध धर्माची झिरो पॉईंट चौऱ्याऐंशी आहे जैन धर्माची झिरो पॉईंट पंचेचाळीस आहे पारशी धर्माची झिरो पॉईंट अठ्ठ्याऐंशी तर जू जे आहेत ती भारतामध्ये फक्त चार हजार सहाशे पन्नास जू लोकसंख्या आहे अशा पद्धतीने धर्माच्या बाबतीत सुद्धा भारतामध्ये काय दिसते तर या ठिकाणी विविधता दिसते त्यानंतर तिसरा जो आहे तो म्हणजे भाषिक विविधता भारताचा जर विचार केला तर भारत हा बहुभाषिक देश आहे बहुभाषिकता हे भारतीय जीवन पद्धतीचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये भाषा भाषावार प्रांतरचना केली गेली भारतीय संविधानाने बावीस भाषेंना अधिकृत मान्यता दिलेली आहे संस्कृत घ्या कन्नड तमिळ या तीन भाषेंना अभिजात भाषेचा दर्जा भारतात दिलेला आहे या अभिजात भाषांची लिखित आणि मौखिक परंपरा एक हजार वर्षांपेक्षाही जुनी आहे भारताच्या भाषिक धोरणाअंतर्गत भाषिक अल्पसंख्यांकांना संरक्षणाची हमी देण्यात आली आहे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण मिळत आहे प्रशासन शिक्षण आणि इतर लोकसंपर्काच्या क्षेत्रामध्ये मातृभाषेला प्रोत्साहन देण्यास भारताने काय केलेलं आहे तर त्यांना शिक्षण देण्यास प्रोत्साहन भारताने दिलेलं आहे प्र सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रशासन शिक्षण आणि इतर लोक संपर्काच्या क्षेत्रामध्ये मातृभाषेला प्रोत्साहन देण्यात आलेलं आहे भाषिक धोरण प्रोत्साहन देत आहे भाषिक विविधतेचे भाग म्हणून आल इंडिया रेडिओ किंवा प्रसार भारतीला तेवीस भाषा व एकशे एकोणऐंशी बोली भाषेंमध्ये प्रसारण करावे लागते संयुक्त राष्ट्रांनी एकवीस फेब्रुवारी दोन हा आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन जाहीर केलेला आहे आणि भारतात भाषा परिवाराचे वर्गीकरण पाच प्रकारात केलेले आहे ते म्हणजे इंडो इंडो आर्यन म्हणजेच आर्य द्रविडियन म्हणजे द्रविडी आयस्ट्रो इशियाटिक म्हणजे निषाद त्यानंतर सिनो टिबेटेन म्हणजे किराता अंदमानी आज भाषिक विविधतेचे संवर्धन करण्याची गरज आहे कारण अनेक वैविध्यपूर्ण भाषा बोलणारे लोक दुर्मिळ होत आहेत भारत सरकारने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाअंतर्गत भाषा समितीची स्थापना केलेली आहे म्हणजेच आपल्याला भारतातील भाषा परिव परिवाराचे वर्गीकरण जर करायचं झालं तर या ठिकाणी इंडो आर्यन याच्यामध्ये संस्कृत कश्मीरी हिंदी बंगाली पंजाबी राजस्थान गुजरात कच्ची सिंधी मराठी ओरिसा आसामी उर्दू कोकणी बिहारी अवधी छत्तीसगडी भुगे भुगेली अलवारी अशा पद्धतीने ह्या भाषा दिसतात द्रविडियनचं वर्गीकरण जर करायचं झालं तर तेलगू कुरुक ओराऑन मालेर कुई पारजी कोलमी तमिळ मल्याळम कन्नडा तुलू त्यानंतर कोटा कुर्गी तोडा अशा पद्धतीच्या द्रविडियन भाषा दिसतं ते त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रो एशियाटिक निशाचं जर म्हणायचं झालं तर मुंडा यामध्ये मुद मुंद्री संथाली 
हो यासारख्या चौदा भाषांचा समावेश आहे मोन खमेर याचे खासी आणि निकोबार हे दोन उपगट पाडण्यात आलेले आहेत सिनोटिबेटियनमध्ये याचे तीन उपविभाग आहेत त्यात त्या तिबोटी हिमा हिमालयन हिमालयी भाषा भूतिया भाषा अशा पद्धतीने भाषा त्या ठिकाणी बोलल्या जातात त्यानंतर अंदमानी अंदमानच्या आदिवासी लोक या भाषांमध्ये बोलतात आका जेरू ओंगन आणि सेंती सेंती नेली अशा पद्धतीच्या भाषा अंदमानी भाषा म्हणून त्या ठिकाणी ओळखल्या जातात अशा पद्धतीच्या भाषा भारतात आहेत आणि या भाषिकतेमध्ये सुद्धा आपल्याला काय दिसते आहे तर विविधता त्या ठिकाणी दिसते सन दोन हजारचा जर आपण विचार केला तर दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येतील भाषेचे जे प्रमाण आहे त्याची जर टक्केवारी आपण काढली तर त्या ठिकाणी दोन हजार अकराची जनगणना लक्षात घेता हिंदी सत्तावन्न पॉईंट एक टक्के इंग्रजी दहा पॉईंट सहा टक्के बंगाली आठ पॉईंट नऊ टक्के मराठी आठ पॉईंट दोन टक्के तेलगू सात पॉईंट आठ टक्के तमिळ सहा पॉईंट तीन टक्के गुजराती पाच पॉईंट झिरो टक्के त्यानंतर उर्दू पाच पॉईंट दोन टक्के कन्नड चार पॉईंट चौऱ्याण्णव टक्के ओडिया तीन पॉईंट छप्पन्न टक्के पंजाबी तीन पॉईंट झिरो दोन टक्के मल्याळम दोन पॉईंट नऊ टक्के संस्कृत झिरो पॉईंट झिरो एक टक्का इत्यादी प्रमाण आपल्याला काय होत आहे तर भाषिक वर्गीकरणामध्ये या ठिकाणी प्रत्येक भाषेचं भाषिक टक्केवारीमध्ये काय आहे तर आकडेवारी या ठिकाणी उपलब्ध केलेली आहे अशा पद्धतीने दोन हजार अकरे अकराच्या जनगणनेनुसार ही आकडेवारी आपल्याला उपलब्ध झालेली आहे ऑल इंडिया रेडिओ भाषिक विविधतेचा भाग म्हणून ऑल इंडिया रेडिओ प्रसार भारतीत तेवीस भाषा आणि एकशे एकोणसत्तर बोलीभाषा प्रसारित करण्यात आलेल्या आहे आणि त्याला सरकारने काय केलेली आहे मान्यता केलेली दिलेली आहे त्यानंतर जो चौथा आहे मुद्दा तो म्हणजे प्रादेशिक विविधता प्रदेश म्हणजे देशातील भौगोलिक एकक आहे आपल्याला अनेक प्रदेशात विविधता पाहायला मिळते लोक त्या भौगोलिक प्रदेशात वास्तव्य करत असल्याने प्रादेशिक अस्मिता त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली असते राज्यांतर्गत देखील प्रदेश असतात जसे महाराष्ट्रात खानदेश कोकण विदर्भ मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र प्रत्येक प्रदेशचे वैविध्य संपन्न आणि अनोखे असे त्यांचे गुण असतात नद्या घ्या जलस्रोत घ्या मृदा घ्या वने घ्या खनिजे घ्या सामाजिक राजकीय आर्थिक वातावरण यात विविधता दिसते आणि त्यांचे खानपान वंश भाषा बोलीभाषा खाद्यसंस्कृती रूढी बोलण्याच्या पद्धती वागण्याच्या पद्धती श्रद्धा आचरण कायदे आणि चालीरीती यासारख्या नियंत्रण व्यवस्थेमुळे तेथील लोकांमध्ये आपल्याला काय दिसते विविधता असलेली जाणून येते म्हणजेच या ठिकाणी प्रादेशिक भाषेमध्ये चा जर आपण विचार केला तर प्रत्येक प्रादेशिक भाषा ही प्रदेशानुसार काय होणारी आहे बदलणारी आहे आणि ही प्रादेशिक जी विविधता आहे ती वंश भाषा बोलीभाषा खाद्यसंस्कृती रूढी परंपरा बोलण्याच्या चालण्याच्या पद्धती वागण्याच्या पद्धती श्रद्धा आचरण कायदे चालीरीती यासारख्या नियंत्रण व्यवस्थेमुळे तेथील लोकांमध्ये ही जी विविधता आहे ती मोठ्या प्रमाणात काय होते दिसून येते त्यानंतर पुढचा जो पाचवा घटक आहे जाती विविधता हिंदू समाजात असलेल्या वर्णव्यवस्थेतूनच ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्व आणि शूद्र ही जाती व्यवस्था उदयाला आली हे कोणाकडून झालं ते हिंदू समाजात असलेल्या वर्णव्यवस्थेमुळे हे झालेलं आहे आणि या वर्णव्यवस्थेमध्ये आपल्याला मुख्यत्व हा चार वर्ण किंवा वर्ग दिसले त्याच्यामध्ये ब्राह्मण त्यानंतर क्षत्रिय वैश्व आणि शूद्र अशा प्रकारचे चार वर्ग जाती व्यवस्थेमध्ये काय झालेले आहेत तर उदयाला आलेले आहेत या जाती उच्च प्र जाती मध्यम जाती कनिष्ठ जाती आणि अस्पृश्य जाती या चार प्रकारात विभागलेल्या आहेत इंग्रजीतील कास्ट या शब्दाचा उगम पोर्तुगीज भाषेतील कास्टा या शब्दाला शब्दात मिळतो आणि त्याचा अर्थ वर्ण असा होतो भारतात जवळपास पस्तीसशे जाती आहेत त्यातील सातशे एक्कावन्न जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे विविध जातींमध्ये वस्तुविनिमय पद्धती होती आणि वस्तुविनिमय म्हणजेच सेवांच्या बदल्यात काय मोबदला म्हणून दुसरी वस्तू देणे हे आपण मागच्या वर्षी इयत्ता अकरावीच्या प्रकरणामध्ये 
प्रकरण क्रमांक दोन मध्ये पाहिला होता वस्तू विनिमय पद्धत मग अशा पद्धतीने या जातींमध्ये वस्तू विनिमय पद्धती सेवांच्या बदल्यात मोबदला म्हणून दुसरी वस्तू देणे यात दाते ग्राहकांचा समावेश असतो ग्राहकाला कामीन किंवा कारागीर किंवा शुद्र जातीतील व दात्याला जाजमान म्हणून ओळखले जात होते जाती व्यवस्था केवळ हिंदू धर्मातच नाही तर मुस्लिम शीख ख्रिश्चन धर्मामध्ये ही जाती सदृढ विभाग विभाजन पाहायला मिळते एकोणीसशे पन्नासच्या घटनात्मक आदेश सन एकोणीसशे नव्वदमध्ये दुरुस्त करण्यात आला आणि तिनु त्यानुसार अनुसूचित जाती ही संज्ञा सूचीमध्ये हिंदू बौद्ध शीख यांसाठी वापरण्यात येईल तर जमातीचा कोणताही हिंदू असू शकेल यावरून आपण भारतातील जातीविविधतेची कल्पना करू शकतो जाती व्यवस्थेमध्ये चार वर्ण व्यवस्थेंचा उदय झालाय आणि त्या म्हणजे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्व आणि शूद्र उच्च जाती मध्यम जाती कनिष्ठ जाती आणि अस्पृश्य जाती अशा चार जातींमध्ये ह्याचं विभाजन झालेलं आहे इंग्रजीतील कास्ट या शब्दाचा उगम पोर्तुगीज भाषेतील कास्टा या शब्दात मिळतो आणि याचा अर्थ काय आहे तर वर्ण आहे आणि भारताचा जर विचार केला तर जवळजवळ पस्तीसशे जाती आहेत आणि त्यातल्या सातशे एकावन्न जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश केलेला आहे विविध जातीमध्ये वस्तुविनिमय पद्धतीचा उपयोग होत होता वस्तुविनिमय म्हणजे सेवाच्या बदल्यात मोबदला म्हणून वस्तू देणे त्यात दाते आणि ग्राहकांचा समावेश होत होता ग्राहकाला कामीन व दात्याला जजमान म्हणून ओळखले जात होते जाती व्यवस्थे केवळ हिंदू धर्मातच नाही तर मुस्लिम शीख ख्रिश्चन धर्मामध्ये ही जाती व्यवस्था स सदृढ विभाजन पाहायला मिळतं एकोणीसशे पन्नासच्या घटनात्मक आदेश जो आहे तो एकोणीसशे नव्वदमध्ये दुरुस्त करण्यात आला आणि त्यानुसार अनुसूचित जाती ही संज्ञा सूचीमध्ये हिंदू बौद्ध शीख यांसाठी वापरण्यात येईल तर जमातीचा कोणताही धर्म असू शकेल यावरून आपण भारतातील जाती विविधतेत कल्पना करू शकतो त्यानंतर आहे वर्ग विविधता आता वर्ग विविधता पाहत असताना लैंगिक हा जो घटक आहे तो सातवा पाहायचा त्या अगोदर वर्ग विविधता पाहतोय वर्गावर आधारित विविधता सर्वाधिक महत्वाची मानली जाते आणि वर्ग प्रामुख्याने आर्थिक निकष आणि शिक्षण यावर आधारलेले असतात हे आपण भारतामध्ये पाहतो आपल्या आर्थिक वर्गाचा प्रभाव आपल्या विचारांवर निवडींवर पूर्वग्रहांवर स्वप्न आणि अशा आकांक्षांवर दिसून येतो वर्गव्यवस्था ही स्तरीकरणाचाच एक प्रकार आहे यात उच्च वर्ग मध्यम वर्ग आणि निम्न वर्गाचा समावेश होतो आपण कसे राहायचे कसे जागायचे कोणते प्र प्रवासाचे साधन वापरायचे शिक्षण कुठे घ्यायचे इत्यादी निर्णय आर्थिक वर्गानुसारच घेतले जात असतात वर्गव्यवस्थेमध्ये दोन घटकांचा विचार करतोय आपण त्यामध्ये पहिलं काय तर आर्थिक स्थान किंवा आर्थिक निकष याचा विचार याच्यामध्ये केला जातो आणि दुसरं म्हणजे शिक्षण यावर आधारित वर्गव्यवस्था वर्गावर आधारित विविधता सर्वाधिक महत्वाची मानली जाते कारण प्रामुख्याने आर्थिक निकष आणि शिक्षण यावरती आधारित असते आर्थिक वर्गाचा प्रभाव आपल्या विचारांवर निवडीवर पूर्वग्रहांवर स्वप्न आणि अशा आकांक्षांवर दिसून येतो वर्गव्यवस्था हिस्तरीकरणाचाच एक प्रकार आहे आणि यात उच्च वर्ग मध्यम वर्ग आणि निम्न वर्गाचा समावेश होतो आपण कसे वागायचे कसे जागायचे कोणते प्रवासाचे साधन वापरायचे शिक्षण कुठे घ्यायचे इत्यादी निर्णय आर्थिक वर्गानुसारच घेतले जातात त्यानंतर शेवटचा जो घटक आहे या मुद्द्यातील तो तो घटक म्हणजेच काय तर तो म्हणजेच लैंगिक विविधता किंवा लैंगिक विविधता लैंगिक विविधता ही लिंगभाव या सामाजिक संकल्पनेशी जोडलेली आहे पहा लैंगिक विविधता कोणत्या संकल्पनेशी जोडलेली आहे तर लिंगभाव या संकल्पनेशी जोडलेली दिसून येते जे दुहेरी लैंगिकता लैंगिक अभिव्यक्ती लैंगिकता आणि लैंगिक अभिमुखता यांच्याशी निगडीत असते लिंगभाव या संकल्पनेमध्ये स्त्री पुरुष स्त्रीत्व पुरुषत्व ती तो इत्यादी सीमा रेषा पलीकडील लिंगभावाचा समावेश होतो आणि या संदर्भात एल जी बी टीमध्ये लेस लेस्टिबाय लेस्टिबियन स्त्री आणि स्त्रीमधील शारीरिक संबंध गे पुरुष आणि पुरुषांमधील समलैंगिक शारीरिक संबंध बाय सेक्युअल जी व्यक्ती दोन्ही लिंगांशी स्त्री आणि पुरुष आकर्षित असते आणि तृतीयपंथीय एखाद्या व्यक्तीची लैंगिकता आणि मानसिक लैंगिक भावना 
यांच्याशी सुसंगतता आढळून न येणे अशा पद्धतीने पाच चार घटकांमध्ये या ठिकाणी ही लैंगिकता काय आहे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे लैंगिक विविधता त्या ठिकाणी काय आहे तर लैंगिक विविधता ही लिंगभाव या सामाजिक संकल्पनेशी जोडलेली आपल्याला दिसून येते जे दुहेरी लैंगिकता लैंगिक अभिव्यक्ती लैंगिकता आणि लैंगिक अभिमुखता यांच्याशी निगडीत असते लिंगभाव या संकल्पनेमध्ये स्त्री पुरुष स्त्रीत्व पुरुषत्व ती तो इत्यादी सीमारेषेच्या पलीकडील लिंगभावाचा समावेश होतो आणि या संदर्भात एल जी बी टी म्हणजेच एल जी बी टी म्हणजे काय तर लेज लेजबियन एल बी एल एल जी बी टी म्हणजे काय तर तुम्हाला या चार्टमध्ये दिसते की लेजबियन म्हणजेच काय स्त्री आणि स्त्रीमधील शारीरिक संबंध एका स्त्रीचे दुसऱ्या स्त्रीशी असलेले शारीरिक संबंध म्हणजेच काय लेजबियन त्यानंतर गे गे म्हणजे काय पुरुष आणि पुरुषांमधील समलैंगिक शारीरिक संबंध एका पुरुषाचे दुसऱ्या पुरुषाशी असलेले समान लिंग दोघंही एकाच लिंगाचे आहेत समान लैंगिक शा शारीरिक संबंध बायसेक्युअल म्हणजेच काय तर जी व्यक्ती दोन्ही लिंगांशी स्त्री आणि पुरुष यांच्याशी आकर्षित असते आता बाय सेक्युअल की जी व्यक्ती दोन्ही लिंगांची म्हणजे स्त्रीशी पण आकर्षित असते आणि पुरुषाशी पण आकर्षित असते ते म्हणजे बाय से बाय सेक्युअल आणि शेवटचं म्हणजे तीस चौथा तृतीय पंथीय म्हणजेच त्या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीची लैंगिकता आणि मानसिक लैंगिक भावना याच्याशी सुसंगता आढळून न येणे ती व्यक्ती पुरुषही नसते आणि स्त्रीही नसते अशा पद्धतीचं तिचं वर्तन असतं म्हणजेच तिची लैंगिक व्यक्तीची लैंगिकता आणि मानसिक लैंगिकता लैंगिक भावना याच्याशी ती सुसंगत नसते दोन्ही घटकांपेक्षाही ती काय असते वेगळी असते मुलांचे आणि मुलींचे सुयोग्य वर्तन कसे असावे हे सामाजिक संस्कारातून बळजबरीने किंवा सांस्कृतिक व्या व्याख्यातून ठरवले जाते आणि त्यामुळेच दोन समाजामध्ये फरक जाणवतो लिंगभाव तरलता आपण स्वीकारित आहोत ही आपल्या भारतीय परंपरेचाच एक भाग आहे लैंगिकता म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा दुसऱ्या व्यक्तीशी शारीरिक भावनिक आणि लैंगिक संबंध होय यावरून व्यक्तीची लैंगिक अभिमुखता ओळखता येते लिंगभावाधारित भिन्नतेविषयी जागरूकता आणि संवेदनशीलतेमुळे लिंगभावासंबंधी अज्ञान आणि गैरसमजुती दूर करता येईल विविध लिंगभावासंबंधी अस्मिता असलेल्या लोकांना प्रतिष्ठा मिळवून देता येईल द्वेष पूर्वग्रह आणि शोषण होणार नाही समानता आणि न्यायाला प्रोत्साहन देता येईल अशा पद्धतीने या ठिकाणी ही लैंगिक विविधता भारतामध्ये आपल्याला असलेली दिसून येते मुलांना जर सुयोग्य वर्तन जर घडवायचं असेल आणि सामाजिक संस्कारातून बळजबरीने किंवा सांस्कृतिक व्याख्यानातून ते जर ठरवले जात असेल तर यामुळे दोन समाजामध्ये फरक निश्चितपणे का होतो जाणवतो लिंगभाव तरलता आपण स्वीकारत असलो तरी आपल्या भारतीय परंपरेचाच तो काय आहे एक भाव आहे भाग आहे म्हणूनच आपल्या भारतीय परंपरेमध्ये या ठिकाणी एका पुरुषाचा किंवा मुलाचा दुसऱ्या स्त्रीशी दुसऱ्या लिंगाशी काय जोडलेला तो संबंध येतो आणि त्यांचा विवाह लावून दिला जातो का तर लैंगिक भावनेची या ठिकाणी काय तर समाधान त्या दोन्ही लिंगांना किंवा त्या व्यक्तींना प्राप्त व्हावे म्हणून मग अशा पद्धतीने या ठिकाणी लैंगिकता म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा दुसऱ्या व्यक्तीशी शारीरिक भावनिक आणि लैंगिक संबंध होई यावरून काय होते तर या यावरून व्यक्तीची लैंगिक अभिमुखता ओळखता येते लिंगभावावर आधारित भिन्नतेविषयी जागरूकता आणि संवेदनशीलतेमुळे लिंगभावासंबंधी अज्ञान आणि गैरसमजुती दूर करता येतात विविध लिंगभावासंबंधी अस्मिता असलेल्या लोकांना प्रतिष्ठा मिळवून देता येते द्वेष असतील पूर्वग्रह असेल शोषण होणार नाही समानता आणि न्याय प्र प्रस्थापित होईल याची काळजी या ठिकाणी घेता येते पहा विद्यार्थी मित्रांनो आपण प्रकरण क्रमांक तीनला सुरुवात केली होती भारतीय समाजातील विविधता आणि एकता आणि त्यातील तीन पॉईंट एक हा घटक आपण आत्ता पाहत होतो भारतीय समाजातील विविधता ही विविधता पाहत असताना आपण जवळजवळ सात मुद्द्यांच्या आधारे ही विविधता पाहिलेली आहे त्यातला पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे वांशिक विविधता दुसरा आहे धार्मिक विविधता 
तिसरा आहे भाषिक विविधता चौथा मुद्दा पाहिला प्रादेशिक विविधता पाचवा पाहिला जाती विविधता सहावा पाहिला वर्ग विविधता आणि सातवा पाहिला लैंगिक विविधता या सात मुद्द्यांच्या आधारे आपण भारतातील समाजातील भारतीय समाजातील विविध अभ्यासली या व्हिडिओमध्ये आपल्याला विविधतेतील एकता हा घटक अभ्यासायचा आहे